নমস্কার সুস্থ থাকুন হোমপেতে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকে অনুষ্ঠান নমস্কার আমি ডক্টর সুদীপ কর দেখুন আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা এই অনুষ্ঠানটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং আপনাদের ফিডব্যাকও পাচ্ছি এবং তার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং এর পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতে আপনারা যেই প্রশ্নগুলো আমাকে করেন ফোনের মাধ্যমে যেই আমার ল্যান্ডলাইনের নাম্বার দেওয়া আছে এবং যে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে সেখানে করেন এই পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোকে আমি আপনাদের সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে যেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেই বিষয়টা আজকের এই বর্তমান সমাজের একদম আইডিয়াল ডিজিজ যেটা অলমোস্ট আমাদের এই সোসাইটিকে অলমোস্ট এপিডেমিকের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সেটার নাম হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিমডম বা পিসিওডি এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যারা হয়তো ভাবছেন পলিসিস্টিক ওভারি অতএব এটা একটা মহিলাদের সমস্যা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান এটা আমার শোনার প্রয়োজন আছে কি নেই আমি পুরুষ মানুষ আমার শোনার প্রয়োজন আছে কি নেই দেখুন একটা জিনিস আজ বলা খুব প্রয়োজন আজ যে মনে হচ্ছে মহিলার সমস্যা আমার শোনার হয়তো প্রয়োজন নেই একটা সময় দেখবেন এই সমস্যাটা আপনার পরিবারে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে এবং তখন কিন্তু আপনার মনে হবে কেন ডাক্তারবাবু কথাটা ভালোভাবে শুনিনি আজকে এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এই ডিজিজটা নিয়ে আজ থেকে দশ বছর আগে প্রথম টিভি পর্দার মাধ্যমে আমি প্রথম টিভি পর্দার মাধ্যমে বলতে শুরু করেছিলাম পলিসিস্টিক ওভারি এবং সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম এবং বলতে শুরু করেছিলাম হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র অনুযায়ী পলিসিস্টিক ওভার ইজ কিউরেবল আজ দশ বছরে নাই নাই করে কয়েক হাজার পেশেন্টকে সুস্থ করে পেরেছি এবং যত পেশেন্ট দেখছি তত এই পলিসিস্টিক ওভারি তত ডেপতে যেতে পারছি এবং তত আরও নতুন নতুন সমস্যা খুঁজে বার করতে পারছি এবং আরও চিন্তা করতে পারছি এই পলিসিস্টিক ওভারি নিয়ে অতএ পলিসিস্টিক ওভারিটা কী সেটা আলোচনা করবো প্রথমে এবং পলিসিস্টিক ওভারিটাকে আমরা কীভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি সেটা আলোচনা করব এবং পলিসিস্টিক ওভারিতে কী কী ধরনের সিমটম আসছে সেটা আলোচনা করব এবং তার হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে কতখানি কিউরেবেল এবং তার জন্য লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্টের এবং তার সঙ্গে ডায়েটের কী প্রয়োজন আছে সেটা আলোচনা করব এই অনুষ্ঠানে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা পিসিওডি এই কথাটা মানে হচ্ছে পলি কথার অর্থ হচ্ছে একাধিক ওভারি মানে হচ্ছে আমাদের মহিলাদের দুটো ডিম্বাশয় থাকে ডিম্বাশয়টাকে বলা হয় ওভারি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ মানে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান মানে ওভারির মধ্যে সিস্ট হচ্ছে সিস্ট কথার অর্থ হচ্ছে আমরা যখন দেখবেন দোল খেলি তখন দেখবেন বেলুনের মধ্যে জল ভরে আমরা খেলি সিস্টের ফরমেশনটা ঠিক অনেকটা তাই ওভারির মধ্যে অনেকটা জল ভরা বেলুনের মতো এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এটা নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার আগে আমার একটু নর্মাল ফিজিওলজিটা আপনাদের বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন এবং তাহলে হয়তো অ্যাবনাল ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং সিস্ট কীভাবে হচ্ছে বা সিস্ট হয়ে কী ধরনের সমস্যা সেগুলো আলোচনা করতে আমার বোঝাতে সুবিধা হবে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ এই কথাটা থেকে আমরা বুঝতেই পারছেন পলি মানে একাধিক ওভারির মধ্যে একাধিক সিস্ট হচ্ছে সেটাকে আমরা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বলছি বা সিনডম বলছি এবার কথা হচ্ছে সিনডম বা ডিজিজ বলতে একটা ছোট একটা অর্গানিক ডিজিজকে বোঝায় না একটা সিস্টেমিক ডিসঅর্ডারকে বোঝায় এবং সেই জন্যই আমরা পিসিওডি মানে পলিসিস্টিক ওভারির মধ্যে একাধিক সিস্ট সেটাকে আমরা সিনডম বলছি কারণ এর সঙ্গে মাল্টি অর্গান সমস্ত অর্গানগুলোর সমস্যা জড়িত আছে এবং সেই জন্য এটাকে আমরা সমন্বয়ের ডিজিজ বলছি বা সিনড্রোম বলছি কীরকম হতে পারে পলিসিস্টিক ওভারি হচ্ছে একটা হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স নর্মাল ফিজিলিটিটা কি প্রত্যেক মহিলাদের শরীরে এবং প্রত্যেক পুরুষ মানুষের শরীরে আমাদের দু ধরনের হরমোন থাকে একটা পুরুষ হরমোন একটা হচ্ছে মহিলা হরমোন ফিমেল হরমোন মহিলাদের শরীরের মধ্যে ফিমেল হরমোনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে এবং পুরুষ হরমোনের পরিমাণ খুব অল্প থাকে আর পুরুষদের মধ্যে ঠিক উল্টো হয় পুরুষ হরমোনের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে এবং ফিমেল হরমোনটা কম থাকে সেই জন্য আমরা পুরুষরা পুরুষদের মতো আচরণ করে থাকি যেরকম আমাদের দাড়ি গোম বেরোয় পুরুষদের যে স্বভাবগুলো এবং তাদের মাসকুলার বডি বিল্ডিং হয় 
এবং এই ধরনের চেহারাগুলো পুরুষদের মেল হরমোনের জন্য দেখা যায় আর ফিমেলদের মধ্যে যখন এই ফিমেল হরমোনটা কমে যাবে আর মেল হরমোনটা বেড়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা হরমোনের ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয়ে যাচ্ছে নর্মাল হয়তো মহিলা শরীরের মধ্যে ফিমেল হরমোনটা অনেক বেশি থাকে যার জন্য মহিলা শরীর আচরণ হয় আর পুরুষ হরমোনের পরিমাণটা অনেক কম থাকে কিন্তু এই ইম্ব্যালেন্সটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই পিসিওডি ক্ষেত্রে বা উল্টো হয়ে বলতে পারেন এই ইম্ব্যালেন্সটা যখন তৈরি হচ্ছে তখন পিসিওডি বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ ফর্মেশন হচ্ছে মহিলাদের ক্ষেত্রে নর্মাল ফিজিওডিটা কি এই ফিমেল হরমোনের কাজটা কি সেটা একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে প্রত্যেক মহিলা ক্ষেত্রে দুটো ওভারি থাকে এবং এই ডিজিজটা যেটা হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজটা হচ্ছে এটা ওভারি সংক্রান্ত ডিজিজ এবং চোদ্দ পনেরো বছর বয়স থেকে শুরু হচ্ছে এবং আপ টু থার্টি থার্টি ফাইভ এই এজ পর্যন্ত এই পলিসিস্টিক ওভারিটা অনেক বেশি পরিমাণ দেখা দিচ্ছে যত বয়স থার্টি ফাইভের পরে পেয়ে শুরু করছে তত কিন্তু এই পলিসিস্টিক ওভারি ব্যাপারটা কিন্তু কম দেখা যাচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি ক্ষেত্রে সিমটম কি কি হতে পারে পলিসিস্টিক ওভারি ক্ষেত্রে প্রধানত মহিলারা রিপ্রেজেন্ট করে থাকে কম বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা বেশি হয় তার রিপ্রেজেন্ট করে থাকে প্রথম হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করে থাকে তাদের পিরিয়ড ঠিকমতো হচ্ছে না ডে 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 হচ্ছে না যেটাকে আমরা অ্যামিনোরিয়া বলে থাকি অ্যামিনোরিয়া কথার অর্থ হচ্ছে অ্যাটলিস্ট থার্টি ফাইভ ডেজ পিছিয়ে যাচ্ছে নর্মাল হয়েতে পিরিয়ডের যে সাইকেল যেটা সেটা আঠাশ দিনের মাথায় হয় কিন্তু সেটা পিসুটি যাদের ক্ষেত্রে তাদের মিনিমাম থার্টি ফাইভ ডেজ করে পিছিয়ে যাচ্ছে সেটাকে আমরা অ্যামিনোরিয়া বলছি এই থার্টি ফাইভ ডেজ থেকে আরম্ভ করে এটা কিন্তু আপ টু সিক্স মান্থ পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে পারে মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে টোটাল যা পপুলেশন আছে আমাদের দেশে তার মহিলাদের মধ্যে অ্যাটলিস্ট ফিফটিন পারসেন্ট মহিলার মধ্যে এই পলিসিস্টি ওভারি কারণ ডিজিজ বা সিনডম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে আর বলা হচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট মহিলার মধ্যে পলিসিস্টি ওভারিয়ান ডিজিজটা আনডায়গনিস অবস্থা থেকে যাচ্ছে ডায়গনিস করাই হয়নি এবং অতএব সেই ডায়গনোসটা যখন হচ্ছে অনেক পরে গিয়ে হচ্ছে এবং সমস্যাগুলো অনেক বেশি হচ্ছে এবং আমাদের কিয়োর করতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে এই পলিসিস্টি ওভারিগুলো কি হতে পারে একজন মহিলার ক্ষেত্রে যে প্রতি মাসে ঋতুস্রাব যেটা বা মেন্সট্রাল সাইকেল যেটা আঠাশ দিনের মাথা হওয়ার কথা ছিল সেটা পিছিয়ে যেতে পারে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম থার্টি ফাইভ থেকে সিক্সটি ডেজ পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে পারে দু মাস তিন মাস বন্ধ থাকতে পারে এটা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা টোটাল যা পিসিওরি থাকে তার মধ্যে অ্যাটলিস্ট থার্টি ফাইভ পারসেন্ট টু ফর্টি পারসেন্ট মহিলার মধ্যে পিছিয়ে যাওয়ার সমস্যাটা আসছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রায় সিমটম মেন সিমটম এছাড়া কি হতে পারে পিরিয়ডের পরিমাণটা অনেক কম হতে পারে নর্মাল ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষেত্রে চার দিন পিরিয়ড থাকতে পারে এবং এখানে বলা হচ্ছে একদিন থাকছে বা কারো কারো কয়েক ঘন্টা থাকছে বা একদিনে সামান্য বেশি থাকছে সেটাকে আমরা বলছি স্ক্যান্টি মেন্সট্রাল বা কম পিরিয়ড হচ্ছে বলছি সেরকম পার্সেন্টেজ অন্তত দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মহিলার ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যাটা হচ্ছে তাহলে পিসিওডি তাহলে কী হতে পারে এটা আলোচনা করলাম একটা হচ্ছে পিরিয়ড আটকে যেতে পারে বন্ধ থাকতে পারে অনেক দিন করে আর একটা হতে পারে পিরিয়ডটা পরিমাণে কম হতে পারে এই ছাড়া আর কি হতে পারে এই ছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখেছি পিসিওডি পেশেন্টরা কিন্তু এপিমেনোরিয়া নিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে থাকে এপিমেনোরিয়ার কথার অর্থ হচ্ছে যেটা আমি বললাম যেমন ডিলে করে হচ্ছে সেটা না হয়ে দেখা যাচ্ছে এক মাসে দুবার পিরিয়ড সাইকেল পিরিয়ড হয়ে যাচ্ছে বা সাইকেল হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আমরা এপিমেনোরিয়া বলি এই এপিমেনিয়া দেখা যাচ্ছে টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট মহিলার মধ্যে হচ্ছে এর পার্সেন্টেজটা অনেক কম এছাড়া কি হতে পারে আমরা আগেও বললাম যেটা আলোচনা করলাম মহিলাদের মধ্যে কি হয় ফিমেল আরণ বেশি থাকে বলে তাদের মহিলা সুরভ আচরণ থাকে আর মেলদের মধ্যে ছেলেদের মধ্যে মেল হরণ বেশি থাকে তাদের মধ্যে পুরুষ সুলভ চেয়ারা হয় এবং যেমন দাঁড়িগ বেরোয় এবং মাস্কুলার চেয়ারা হয় এই পিসিওডি ক্ষেত্রে কি হয় এই মেল হরমোনটার আধিক্য দেখা যায় এবং তার ফলে কি হচ্ছে এই মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেটাকে আমরা হার্সিটিজম বলে থাকি ডাক্তারি পরিভাষায় মহিলাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে 
এই মুখের মধ্যে আনিউজাল হেয়ার দেখা যাচ্ছে এই পশমের মধ্যে ছোট ছোট লোম দেখা যাচ্ছে এবং এই মুখের এই জায়গাতে অনেক লোম দেখা যাচ্ছে এবং কারো কারো হাতের মধ্যে লোমের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং চেস্টে লোমের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং পেটের মধ্যে লোমের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এটা এক একজন মহিলা ক্ষেত্রে একই রকম হয়ে গিয়ে থাকে এবং বলা হচ্ছে টোটাল পপুলেশনে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট মহিলা যাদের পিসিওডিয়া আছে তারা এই হার্সিটিজম বা এই পুরুষদের মতো দাঁড়ি গো গজানোর সমস্যা নিয়ে তারা রিপ্রেজেন্ট করছেন এবং অনেকেই হয়তো ভাবছেন যাক ভালো হলো মুখের মধ্যে দাঁড়ি গোপ হয়েছে মাথা চুলে তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না এখানে ঠিক উল্টো হয় এই যে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনটা বেড়ে যায় বা পুরুষ হরমোনটা বেড়ে যায় তার জন্য কি হচ্ছে মহিলাদের ক্ষেত্রে মুখের মধ্যে আনিউজাল হেয়ার দেখা যাচ্ছে আর অদ্ভুতভাবে স্ক্যাল্পের মধ্যে হেয়ার পড়ে যাচ্ছে এবং মাথার মধ্যে চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা আসছে অতএব তাহলে পিসুরির ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হতে পারে একটা হতে পারে পিরিয়ড পিছিয়ে যেতে পারে থার্টি ফাইভ ডেজ থেকে ছ মাস পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে পারে কারণ দু মাস তিন মাস হতে পারে পিরিয়ডের পরিমাণ কম হতে পারে আবার কি হতে পারে পিরিয়ডটা এগিয়ে আসতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা খুব কম পরিমাণ এছাড়া হতে পারে যেটা কারণ বলা হার্টিজম বা মহিলাদের মধ্যে দাঁড়িগো বেরোনোর সমস্যা হতে পারে চার নম্বর সমস্যা কি হতে পারে পিসুরির ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সেটা হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট টু সিক্সটি পারসেন্ট পিসুরি মহিলাদের ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওবেসিটি সেন্ট্রাল ওবেসিটি সেন্ট্রাল ওবেসিটি কথা অর্থ কি বডির মাঝে মাঝে অংশ যেগুলো সেইগুলোর মধ্যে ওয়েট অনেক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে সেটাকে বলছি আমার সেন্ট্রাল ওবেসিটি এই পিসুরির ক্ষেত্রে কি হয়ে গিয়ে থাকে যেহেতু মেল হরমোনটা বেড়ে যায় এবং সেই জন্য অদ্ভুত হয়ে দেখা যায় মহিলাদের চেহারার মধ্যে অনেকটা মাসকুলার চেহারা চলে আসে একটা ফ্যাটি থপথপে চেহারাটা আলাদা আর মাসকুলার চেহারাটা আলাদা মহিলাদের মধ্যে যদি মাসকুলার চেহারা চলে আসে এবং পুরুষ সুলভ চেহারা হয়ে গিয়ে থাকে সেটা কখনোই আমাদের কাছে কাম্য নয় বা কোনো মহিলার কাছে সেটা কাম্য নয় পিসিওরি থাকলে কিন্তু অলমোস্ট ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট টু সিক্সটি পারসেন্ট মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওবেসিটির সমস্যা থাকছে আবার ভাইস ভার্ভ হিসাবে বলা যাচ্ছে যে সব মহিলাদের ওয়েট বেশি আছে যাদের বয়স কম তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পিসিওডি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি থাকছে এবং তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ওয়েট বেশি যাদের আছে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ফিফটি ফাইভ টু সিক্সটি পারসেন্ট মহিলা তাদের মধ্যে আবার পিসিওডি রিপ্রেজেন্ট করছে তেন ওয়েট বৃদ্ধি হয়ে যাওয়াটা বা ওবেসিটি হওয়াটা পিসিওডির ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা আজকে মডার্ন ডাক্তারবাবুদের কাছে পিসিওডিটা একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে এবং যারা যারা আমরা এই পিসিওডি নিয়ে কাজ করে থাকি এবং প্রচুর পরিমাণ সারাদিনে পিসিওডির সমস্যা সংক্রান্ত পেশেন্ট আমাদের দেখতে হয় এবং তার জন্য দেখেছি পেশেন্টদের ওয়েট কমিয়ে রাখাটা একটা বিরাট বড় সমস্যা এবং সেই জন্য আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিটা বাচ্চা থেকে আমরা শুরু করছি যদি ফিমেল চাইল্ড হয়ে গিয়ে থাকে যখনই সেই বাচ্চার বয়স তিন বছর বয়স তখন থেকে আমরা বলতে শুরু করছি যেন কখনোই তার ওয়েট না বাড়ে কারণ দেখা যায় অ্যাটলিস্ট ফিমেল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নাইন টু থার্টিন ইয়ার্স এই এজের মধ্যে টোয়েন্টি পারসেন্ট ফ্যাট গেন করছে আর এখন মডার্ন রিসার্চে বলছে মাত্র ফাইভ পারসেন্ট ফ্যাট ইজ ইকুয়াল টু পলিসিস্টিক ওভারি অতএব পলিসিস্টিক ওভারি তো যদি আটকাতে হয় আজকে যারা আমরা বাচ্চাদের দেখছি যেসব বাচ্চাদের আমরা চিকিৎসা করছি সেই এজ থেকে আমাদের আটকাতে হবে এবং আমাদের গার্জেনদের বোঝাতে আমাদের শুরু করতে হয় যেন কোনো রকমভাবে দেখবেন আমরা বাচ্চার যেন ওয়েট না বাড়ে এবং ওয়েট বাড়লে কিন্তু এই বাচ্চার যখন আজ থেকে চোদ্দ বছর পনেরো বছর বয়স হবে তার কিন্তু পলিসিস্টিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকছে অতএব পলিসিস্টিক ওভারি কথা বলতে শুরু করলে কিন্তু একটা অনুষ্ঠানে কিন্তু বলে বলা শেষ করা সম্ভব নয় এবং আজকে পলিসিস্টিক ওভারি যেটুকু বলতে পারলাম সেটা হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারিটা কেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারিতে কি কি হচ্ছে কি কি হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারিতে সাইকেলটা আটকে যাচ্ছে ডিলে হয়ে যাচ্ছে থার্টি ফাইভ টু সিক্সটি ডেজ হয়ে যাচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে পিওরের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে পিওরটা এগিয়ে আসছে আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিসিওডির সমস্যার সঙ্গে হার্সিটিজম বা মুখের মধ্যে পশমের মতো লোম হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে এছাড়া পিসিওডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ওয়েট বেড়ে যাওয়ার একটা বিরাট বড় সমস্যা থাকছে যেটা ফিফটি থেকে সিক্সটি মহিলা রিপ্রেজেন্ট করছে 
এবং যারা এই আমাদের এই অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে দেখছেন যাদের কাছে অনুরোধ আপনারা ধৈর্য ধরে এবং মন দিয়ে অনুষ্ঠান দিতে থাকুন এবং পিসিওডি নিয়ে আলোচনা বেশ কয়েকটি এপিসোড ধরে আমি করব এবং ডিটেলস আলোচনা করব এবং কি ধরনের ডায়েট বা এগুলো আলোচনা করব আজকে আমার সময় একদম শেষ এবং আগামীকাল ফিরে আসব ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় এবং ততক্ষণের জন্য আমাকে বিদায় দিন নমস্কার ডক্টর শুভদীপ কর কর হোমিও ফার্মেসি ওয়ান নাইনটি সেভেন বাই রামকৃষ্ণ সরণি বেহালা কলকাতা সিক্সটি বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে তার ফ্যাক্টরির দিকে টেলিফোন নাম্বার নাইন এবং টু